，二爷这边，哎哎哎哎，五瓜五瓜五瓜，哎哎，五瓜，等会那个五瓜怎么感觉像是被炸死了？ Hello， 各位亲爱的观众朋友们，大家好，我是罗毅，欢迎收看《罗毅的植物大战僵尸》贝塔版本的冒险上一集视频，点赞、投币、收藏已经过了五千，今天继续给大家来更新下一期。我们今天贝塔版的迷你游戏来打第九页的，哎，精准防御啊！上一期一期视频就已经把两个作者天给他打掉了，后面就又是正常的玩法了，是吧？那我们赶紧看一下这个精准防御是什么样子，感觉是需要很多坚果墙来防御，也许吧。那喜欢这期视频的话，多多点赞。我们过五千，接着为大家更新后面的贝塔版迷你游戏哦。那我们今天赶紧开始游玩精准防御吧。精准防御作者是 PVC Sky 做的这个迷你游戏是吗？充分利用贝塔版的特性来过关啊？这是大家考我贝塔版的特性是吧？我芦苇玩贝塔版，前前后后玩了几年了，来看一下，我还能不能跟他精准防御啊？这是啥意思啊？充分利用？哎，嗯，他给我选卡，哇哇哇，这是什么意思啊？三线？难道是三线做主力吗？我突然有一种想法，他这一个关固定选卡的话，然后僵尸也是这样子出，红明关肯定是要我。充分利用这些所有植物的特性，怎么没有睡莲啊？充分利用这些植物的特性，来解决所有僵尸。第一个，这两个僵尸的话，我要拖时间。如果我要拖时间，我可以选择坚果墙，给他咬爆，是吧？这算是贝塔版的一个知识点啊！这关是来给我复习贝塔知识点的喽。看一下吧，我试试看能不能就靠三线做主力，给他打过去。呃，有弹幕提醒我，你要存寒冰菇跟毁灭菇来打这一关啊，有道理。他这个肯定是到后期肯定你忙不过来，一定要寒冰菇来来帮忙了。然后咖啡豆也要放放，还有辣椒呢，对吧？嗯，你们这个小坚果，小坚果还行吗？好，炸掉了，很好。那这个地方我也可以。再来点坚果墙，这边来了个路障，都是小僵尸，目前感觉倒是还行。到现在这个阳光确实没攒出多少来啊！啊，路障也作死。这个坚果墙要是能把下面这个浦江给它一起崩了的话，那就是最完美的了。来，刚好可以把它崩掉。哇，太完美了，不错。三线也可以来，三线我记得贝塔版里面是冰冻三线。很好，开始减速，真不错。就是咱们这个水路目前种不了东西，对吧？这个时候我们可以定一下，把我们的路障帽子全给它给撤掉，非常好。下一个三线也可以来了。哇，这僵尸咋出那么快嘞？不要来这么快好不好？那你说我这个寒冰菇什么的放在哪儿呢？现在就开始放了吗？啊，存个档。天哪！哦呦，东西可真多啊！要不给它冻一下？马上就要我寒冰菇就要被咬掉了。哎，刚好下一波给它冻到了。向日葵，要不有了就种吧，有了就种。三线还是有了也就种，毕竟我们的火力要稍微看一看喽。炮灰葵，还是需要炮灰葵的，是吧？好的，好的。这边可以来个寒冰，这边来一个坚果墙，这边来个向日葵。目前来说不算难啊，很好。马上要第一波，坚持就是胜利。水上的这个僵尸的话，要么寒冰菇，要么毁灭菇了。我现在就这两个三线在这个地方帮忙，不知道行不行啊？哎呦，就就真的就剩这两个僵尸了，动一下。不、哦，寒冰菇其实也有伤害的，在这个贝塔版里，伤害还不能小看啊。哎呦，我这个样子能不能打得死他呀、啊？这样吧，在这边存一个毁灭，提前放。他有点担心呢
，真离谱！啊，怎么有气球的声音？定一下！天啊，怎么什么女鬼蛇神都来？这个气球，哎，不要我气球，用什么打？嗯，毁灭是吧？哎，你也你太离谱了吧？那我只能叫毁灭了。还有那个游泳游的贼快的那个僵尸，别吧，有必要吗？好好好，这一波过去了。别吧，你你你未免太离谱了。哎哎哎，快快，这个潜泳潜泳。哎，我的。天不是吧？这推了！你为什么要带潜泳僵尸出场啊？啊！不是吧？这也太难了吧！一定要这样子吗？非要带潜泳，还有气球。啊！水里面的精精英僵尸过来干扰我，怪不得这关离谱了。我、哦、吼完了，漏炸一个。啊，这个漏炸的我估计只能辣椒什么的了吧？这不能再推了呀！再推我完蛋了呀！妈呀！哎，不是吧？哦吼！哦吼！这这这这这，还还行还行。天哪天哪！别别别别别！怎么这个样子嘞？这个这个加钢塔应该能死的吧？快快快，寒冰菇动一下！我现在阳光都不够用了。这加钢塔啊，正常死了，就需要它正常死。妈呀！就这个放个寒冰吧。又有气球的声音，动一下，这关要大量寒冰菇和少量的毁灭菇来过。好的，感觉现在也只能这个样子了。妈耶！定一下，阳光也得好好的攒。好，下一步，快来快来快来快来，我辣椒候着呢。我的天哪！赶紧动一下，动一下，动一下！哎呦，好，这个潜泳，我还担心这个潜泳怎么办？潜泳被寒冰菇冻死了，这样这样就好，被寒冰菇冻死。哎，好，加个特也死了。现在每行四个这个豌豆的火力，哇，真离谱！精准防御，来到第二波有点难，我是不是要崩个毁灭菇啊？毁灭菇阳光一百二十五呢，一下子把我阳光的储备都用完喽。嗨，好紧张，真的。僵尸都来了，盯一下，这还有矿工啊！我真的是佛了，真的什么有鬼神神都来，烧一下吧。我不想让矿工过来。天哪！哎，不是不是，这这毁灭过，他要做我毁灭！哎呦，我我才看到一个一个毁灭过没了，我我感觉很亏。我的毁灭过啊！哦吼，还有两个气球站在这儿，怕不是要靠这个毁灭过来炸？天哪！这边呢？哎，完了，这怎么有个这个东西冲过来了？嗯，感觉刚刚的毁灭菇或者是不该叫。哎呀，这个急速急泳、急速游泳，真离谱。漏的一下，不然要输了。哈哈
落到了，重新回个档，回到了刚刚韩明公没死的那一刻。啊，还是炮灰魁吧。这未免也太离谱了吧！毁灭提前放这儿吧，要不？好，再次见到你们。先先盯一下，冷静一下。现在离谱的僵尸好像还没有来太多，也许还能苟一会儿。来寒冰动一下，再动下一个寒冰，看看什么时候那些离谱僵尸再再来啊！再来，好像已经来了嘛。烧一下，再动一下，加油加油！现在水路感觉还行吧。哎，喂，我靠，我靠，我靠，寒冰，我靠，压炸了，这波压炸了。好，这波海豚游泳啊什么的，赶紧赶紧过来。哦，海豚没死没关系，潜泳死了就好。我的老天呐，这毁灭锅再种在后面吧，要不？哇，这波这波再毁一下灭吧，我感觉。哎呦，不好，这第一行没毁啊！啊，这难道难道要要再见了吗？不不不，不许退场！还好有个辣椒救我。又是海豚，海豚要不要接？潜泳！哎呦，完了，我现在寒冰这些东西都没了。阳光三百，哎，冻死了，冻死了，好啊。一定要卡位置，又是下一波。哎呀，我的这些好用的植物都还在冷却，中个毁灭锅，这个毁灭锅得看着了。该炸了，该炸了，毁灭，毁灭，毁灭，该炸了，该炸了，该炸了。好好好好好好好，寒冰，寒冰，寒冰，守着守着。呃，这个乌瓜要不要来一下？没事，动它，动它，直接动，直接动。哇，下一波刚好出来，这一波下一波出来该怎么办？我这个地方难啊难啊！这波辣椒，快快快烧烧烧！潜泳，刚刚潜泳刚好露水，我看到它露水，盯一下，我这边三发温度都被咬掉了，阳光真的蛮缺的。呃，这个僵尸硬坚果，这个硬坚果怎么办？继续毁灭才行吗？先种这儿吧。真的好离谱啊！这么多怪，硬坚果，赶紧出，赶紧出，赶紧出！快炸，快炸，炸，炸，炸，炸，炸它！好好好。最下面这个，哈，我的天，赶紧砍，还是冷冻吧。把这些僵尸先冻冻住。我现在这个场面非常的破败啊！天哪，靠辣椒了吗？靠一下辣椒，看这个加钢团才刚刚半血啊，才刚半血，才认小鬼，动他，有没有到最后一波啊？我求求你了，来最后一波吧，是最后一波了吗？哎呀，发展点向日葵吧，然后如果最后哦好，毁灭一个。估计我现在也只有只能放一个毁灭。来来来来来，管他冰消珊瑚呢，我不要冰消珊瑚了，我直接直接炸直接炸。该炮灰的炮灰，最后一波就过了。定一下身，咖啡豆，来启动，动它。嗯，只要保证水上过了就好，行吧？保证水上过了就好。感觉这个辣椒好像烧错位置了啊，感觉很亏。那那是过了，那那是过了，阳光没了。Oh no！ 那应该是可以过的，推车吧，过了。打的有点惨，就是，但是好歹红明嘛，这个不丢人。其实你要你要打好一点红明的话，其实也可以不丢车的。就这样，再见。哈哈，啊，把他炸死
，没有睡莲的帮助也可以把它过关，全靠蘑菇家族，对吧？还有一些辣椒，真好，就丢了点车。那看来今天这期视频时长还算可以，我们接着把后面的下一关，小游戏上色大战也给他玩了，好不好？看一下上色大战是什么样子，涂颜色嘛。嗯，确保三十波后场上的植物格子更能三十波。你逗我呢？我们正常游戏也就四五波，三十波是什么东西？无尽模式啊！场上植物的格子更多哦，三十小波是吧？就是每一次出僵尸啊、哦。好的，好的，自己选卡了。呃，有蹦极，有挖矿，哦，不是矿工，矿工。一波旗子僵尸中间是穿插十小波。哦，那就是三波旗子的意思了。逮个倭瓜，行不行啊？试一下。噔噔噔！哎，种下了向日葵之后，这个格子变绿了。啊，白明关！啊，就要这么简单的吗？真的啊，白明更简单喽。只要保证最后我有植物的格子大于灰格子数就好了。哦，这样一看确实挺简单的。嗯，开局我先发点阳光。哎，僵尸也给我吐格子，啊。好嘛？那我能在啊、呃，应该也能在僵尸这个红格子上种东西的。这样子玩，有点意思。快，坐掉去、啊，要不直接来一个浮游炮，赶紧把他打死。来吧，就交给浮游炮了。记好了，浮游炮是在第一格第一列这个位置。好，接下来继续安心的发展向日葵。哎，啊，这这多有意思啦！上个寒冰帮帮忙。好，阳光的话，我可以再多搞点。所以说这个小游戏，感觉又像是作者在炫技一样，可以融入一些别的游戏的特性，而且都能把这个地图格子都给它改颜色，是吧？算是一种，哎，很厉害的，很厉害的玩法。哎，哎，到后期怎么回事？十一锅都不够用了，对吧？换一换一些别的阵容更容易打，哎，我现在感觉非常的亏啊。这么多加冠特尔，我又没有群攻，可恶、啊！啊，我输了！啊，我就输了！看吧，这个寒冰不行，单体伤害。哎呀，僵尸的颜色格子比绿色的，我们的绿色格子多，我们就输掉了。吉普，白冰关打输了，换阵容，换阵容。天哪！啊！哦，好了，到最后一波了啊，真不容易。最后一波的话，我们就就想着发芽就好了，攒个二十五阳光，发个芽，应该就 OK 了。快快快发发起来发起来发起来，现在就发，赶紧！哇，这这一波，我的天，不能让僵尸过来占我格颜色格子啊！发芽结束了，这就再攒个炸弹。再来个阳光啊！整个炸弹哇，中间怎么一堆的撑杆过来的？应该可以了，炸一下，再炸，好，好，这下子我们的上色大战植物获得了胜利啊！真不容易，果然还是要靠一四一四三七对吧？白冥关不会那么难的，要不我们再来一期啊？还好这一期目前没有太难的小游戏，要不我们再来一个吧？禁止单干，感觉是。要有成对的植物来吗？希望它别是彩明，好吧。植物必须种植在植物旁边，植物旁边没有植物会死亡。啊、哦，那我三叶草直接种会不会就直接死掉了？是这意思吗？禁止单干。我靠，投篮、潜水，这看一下是不是这样子就可以了。我们植物要种在植物旁边啊。
就这个意思。哎呀，我靠！我上来中个这个干啥？我没有中向日葵的阳光，太傻了。禁止单杠哦，白冥关，太幸福了。这个僵尸走走这儿，这样子出，那我这土豆雷得这样子放，不然就要死掉了。我们可以试一下，拿个睡莲。哎，睡莲还不能直接中在这，我在这边点了好几下，你看中不了。哇，这么贴心的吗？都直接告诉你中不了，哇，斜着都不行，必须上下左右，哇，挺好的，这个白冥关非常的善解人意、啊。西瓜呢？呃，西瓜要不中这吧？这个土豆雷应该能崩死他的吧？土土土豆啊！只能这样了。你这外面太离谱。好，解封，二爷解封加一个三叶草就能把他干死。给你个这个吧。二爷这边，哎哎哎哎，五瓜五瓜五瓜，哎哎，五五，等会儿那个五瓜怎么感觉像是被炸死了？啊？哇！现在咱们这个阵型固若金汤了，真的。然后随便弄点炮灰就 OK 了。好了好了，无敌了各位，无敌啦！这二爷都别想过来了，三超。哎也行吧，还好这边有一个土豆雷，守在这。轻松，来嘛，都来！哇塞，发生啥事儿了？看来今天这一期迷你游戏啊，最难的也就是个红明的程度啊，非常的开心。土豆雷是不是就可以对称？对吧？嘿，有没有对称？啊，我觉得不错，啥都对称了，颜色也对称了。等这个土豆雷起来就好。耶、yeah, ，对称了，真不错。哇，今天的贝塔版玩的真的是非常的顺心啊。好了，那今天咱们是一口气打了三关啊，精准防御、上色大战、禁止单干。真不错，还不多多三连支持一下路威，是、啊、吧？只要点赞、收藏、投币过五千，我们就接着会为大家更新后面的小游戏，好不好？那今天这期视频就到这里了，非常感谢大家收看，那我们下期不见不散喽，拜拜。